গুরুত্বপূর্ণ খবর বহাগর পূর্বে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বহাগ বিহুর পূর্বে হব লোকসভা নির্বাচন ষোল মার্চর বিয়লি নহলে সোতর মার্চত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করব নির্বাচনের সূচী উচ্চস্তরীয় সূত্রই নিজ এদিনও সদরি করেছে বিষয় এটা পর্যায়তে লোকসভার নির্বাচনের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আট বা নয় এপ্রিলত লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা দেশের নির্বাচন আয়োগের দুজন আয়ুক্তর পদ খালি হয়ে আছে খালি হয়ে থাকা পদ পনেরো মার্চের ভিতর পূরণেরও সম্ভাবনা আছে এই দুটা পদ নিযুক্তির পিছতে নির্বাচনের সূচী ঘোষণা হয়ে যাব দক্ষিণ কামরূপর সুন্তলীত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সুন্তলি নিলাম বজারের সমীপত লাগিল জুই ভয়ানক জুই উত্তর মাহতলি গাঁর এঘরত এই অগ্নিকাণ্ড পরিয়ালটির এটা ঘর বহু সা সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে জুইত হস্তভূত হয়ে গেছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটর ফোনতেই জুই সূত্রপাত ঘটার সন্দেহ করা হয়েছে মুহূর্ততে লাগিল বাদুয়া রাইজে তৎপরতার জুই নির্বাপন করে ঘরটু একদম বাউন্ডারি ওয়ালের আছিল সেই ঘরটু ইতিমধ্যে যা গল কিন্তু কথা হল যদি বাউন্ডারি ওয়াল না থাকলে হত আমার মার্কেট সেট তো যান ইয়াত সা সম্পত্তি আছে সব ড্যামেজ হয়ে গেল হত আমার ভাগ্য ভাল বাউন্ডারি ওয়াল থাকার কারণে আমার মার্কেট সেটত যান ইস্টক পাট মরাপাট ঢেমসি বিহার যাক ধান যা আছে ইয়াত একো ক্ষতি সাধন হওয়া নাই কিন্তু আমার হয়তো দুটা লড় আছে হেতো মানে বাজারত আসিল কিন্তু গেল তো লাইনে তারও আসিল কিন্তু লাইনে তারে দরি রে না বেলে মানুষে দরা দিলে মানে মানে দেখা নাই মানে গম পাওয়া নাই তো জুই তো যদি ওলাই গেছে পুরাপুরি মানে গম পাইছো সোমবারে অগ্রদূত ভবন উন্মোচন করা হয় মোহিনীমোহন গোহাঁই বরার বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তি ধর্মকর্ম আর বিভিন্ন সমাজ নামের গ্রন্থন এই তত্ত্বগধুর গ্রন্থন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক কনক চেন্দেকায় লেখকর আজু ককা ক্ষীণারাম গোহাঁই বরা কর্মজীবনের ওপর লিখি উলিয়াইছে এই গ্রন্থন সাহিত্য সভার দুবাই সভাপতি মাননীয় কনক চন্দ ডেকার দ্বারা মানে অনুচন করবল মানে নথ সুখী হয়েছো আর এটা মূল মনের কামনা পূরণ হয়েছে কেন মূল ককাদেউতা পদ্মনাথ গোহাঁই বরা নিজে সাহিত্য সভার সভাপতি আসিল মানে অনুপ্রেরণা পাই মনত ভাবিছিল মই এদিন নিশ্চয় এখন কিতাব লিখি যিকো মানুষ এজন সভাপতির দ্বারা মানে এখন কিতাব উন্মোচন করম এই তো আজি মূল বহুত দিন পরিকল্পনা আজি পূরণ হয়েছে জাগিরোডত খুব প্রশাসনের সহযোগিত ভূমাফিয়ায় ভুয়া নাম জারিরে ভূমি বিক্রির একটা ভয়ঙ্কর তথ্য পোহর আছে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছয় সন্তান মৃত দেখায় আটচল্লিশ বিঘাক ভূমি ভুয়া নাম জারির জড়িয়ে বিক্রি করেছে দালাল চক্রে নগাঁও ওয়ার্ড কমিশনার অরু বরদলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুলি প্রয়াত স্বাধীনতা সেনানীর ভুক্তভোগী পরিয়ালটির রাজ্যের চুকে কোনে শিপাইছে ভূমাফিয়ার দালাল রাজ ঊনপঞ্চাশ বিঘা ভূমি দালালিরে বিক্রির ভয়ঙ্কর তথ্য ফাদিল স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছয় সন্তানক মৃত দেখায় বিশাল সম্পত্তি লুণ্ঠন খুদ প্রশাসনের সহযোগিত হওয়া ভয়ানক জালিয়াতির বিরুদ্ধে সরব হল এটি পরিয়াল এবিঘা দুবিঘা নহয় আটচল্লিশ বিঘাক ভূমি ভুয়া নামজারিরে বিক্রি হওয়ার ভয়ঙ্কর তথ্য ফাদিল করে এইগারী প্রয়াত স্বাধীনতা সেনানীর ভুক্তভোগী পরিয়ালে মেলিলে মুখ নব্বই বছর ঊর্ধ্বর আইতার চকুত চকুপানী কান্দি কান্দি বৃহৎ অনিয়ম ফাদিল করে ভুক্তভোগীর প্রার্থনা আমার ভতিজার আমার কেউ কাজিয়া লগা নাই আমি সদায় কথাই পাতি থাকি তথাপি তাহলে এবারও কোয়া নাই যে আমি এনেক প্ল্যান করছি যে মাতি বাড়িখিন এনেক আমি লম হে করে আমি তো কব লাইছি আমার নো অবজেকশন লোক নাই মরিগাঁও জেলার জাগিরোডর বৃহৎ ভূমি ভুয়া নামচারীরে বিক্রি নগাঁওর স্বাধীনতা সংগ্রামী হলধর ভূঁয়ার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ 
এসমৰ স্বাধীনতা সংগ্রামৰ খেনানি এই গৰাকী হলধৰ ভুঞাৰ এই দুই কন্যা সহ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে আত্মীয়ই মাৰিলে বুকুত কুঠাৰ 40 কোটি মূল্যৰ ভূমিক লৈ প্ৰস্তুত হৈছিল ভুৱা মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ নগাঁও ওয়ার্ড কমিশনৰ অৰূপ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি এই মুকুট দিয়া জিয়াই থকা লকে এই বস্তুবিলাক মাটি পাৰি সম্পত্তি খিনি একাঠকৰ লগত তেওঁ লকে মিলাবিৰে নিজৰ ভিতৰ ভাগ বটৰা কৰি পলাই দিয়া কথা চলি আছে কিন্তু তেখেতৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছতে এই তিনি গৰাকী ভটি যায় তেখেতৰ অনুপস্থিতি আৰু যেহেতু বাকি সকলো লোক বাহিৰত থাকে আৰু মৰিগাঁৱত তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ নামলে মাটিটো নামজাৰি কৰি ললে মানে মিউটেচন প্লাস মিউটেচন কৰা বিষয়টো বিক্ৰী কৰি দিলে এই বৃহৎ ভূমি ৰাখি এটা দালাল চক্ৰৰে মিলি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰ অধীনত মৰিগাঁৱৰ তদানীন্তন ৰাজহ বিষয়া মৈত্ৰী মৰানে দিছিল এই ভূমি বিক্ৰীৰ অনুমতি ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্মিং নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানক বিক্ৰী কৰা এই ভূমিক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ মিত্ৰতে ভুয়াৰ তিনি কন্যাই বৃহৎ ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ মৰিগাঁৱত তিনিখনকৈ এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতি আমি যদি পেটিশন দিছো ডিসি ডিসি অফিচত সার্কল অফিচত থানা সবতে দিছো কিন্তু কোনেও সদ উত্তৰ দিয়াই নাই আজি লাগি আজি চাই পাঁচ মাহ হল প্রকৃত উত্তৰাধিকাৰী সকলৰ মাজত ভাগ কৰ সরকারী দায়িত্ব সুন্দৰকালে লবলৈ অন্তৰৰ পৰা বিনম্র অনুৰোধ কৰিলো মুঠতে অন্তপৰা নাই দালাল ৰাজ মাটিৰ বিয়াগম নামজাৰি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে মৰিগাঁও নগাঁৱত ঘটা এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ কাণ্ডত ন্যায় পাবনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হলধৰ ভূঞাৰ দুই কন্যাৰ পৰিয়ালে হ'ব সময়ত স্পষ্ট গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে চামগৰি ৰূপহিহা দাবতদ্ৰৱাৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰকিবুল হুছেইনক হাৰঠি কৰি নিৰ্বাচনী ৰণনংকা বচাইছে গৌৰৱ গগৈ প্ৰত্যুত ক্লেংমাৰি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ অপেক্ষা মাথো আনুষ্ঠানিকতা লৈ নগাঁও লোকসভাত গৌৰৱৰ ৰণসালি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পূর্বেই কলিয়াবর সাংসদ গৌরব গগৈয়ে ইতিমধ্যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বহু ঠাইত চলাইছে নির্বাচনী প্রচার দেওবার দিনটুত সামগ্রিক সমষ্টির বিধায়ক রকিবুল ইসলামক লগত লই গৌরব গগৈয়ে সামগ্রিক সমষ্টির বিভিন্ন ঠাইত সভা সমিতি করলেন আনকি বাজিয়াগাঁও ব্লক কংগ্রেসর কার্যালয় আছে সেই কার্যালয়তো দলীয় কর্মীর সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠক মিলিত হল আর এই কথাই পুনর প্রমাণ করেছে যে যেহেতু ন সামগ্রিক সমষ্টি বর্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত গতি গৌরব গগৈয়ে এবার পুনের কলিয়াবর কাজিরঙার সলনি নগাঁওর পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নাকি লোকসভা নির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পূর্বে নগাঁও লোকসভা সমিত ব্যাপক প্রচার অভিযানত নামি পড়িল কলিয়াবর সাংসদ গৌরব গগৈ কংগ্রেসের সেফ জোন হিসাবে পরিচিত নগাঁও লোকসভাক প্রত্যুত আর গৌরবর মাজ প্রার্থিত্বকেন্দ্রিক সংঘাত চলি থাকার মাজতে গৌরবে বিধায়ক রকিবুল হুসেনক দেওবারের দিনটুত সামগ্রীত বিশ খনেরও অধিক সভাত ভাগ ললে শাসকীয় বিজেপি কঠোর সমালোচনার দুয়ো কংগ্রেসক ভোট দিবল আহ্বান জানালে আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ সভাতেই পরিলক্ষিত হল সমর্থকর সেরেঙা উপস্থিতি আর যদরে রামায়ণত এজন অহংকারী রজা রাবণর সর্বনাশ হল অনগত দিনত রাইজে এই বিজেপি অহংকারী সরকারের ব্যবহার তো ভাঙিব যে আমার চৌদ্দটা লোকসভা সমষ্টি আসন আছে প্রত্যেক সমিত রাইজে কংগ্রেস ভোট দিবলে প্রস্তুত হয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথা বতরাবিল চালি জারি চাব কংগ্রেসের আমার কথাবিল চালি জারি চাব মোদিকা গ্যারেন্টি সেই গ্যারেন্টি চাব যে দুই কোটির গ্যারেন্টি তো হল না পনেরো লাখ টাকা ইউই অহা জায়গা বলে কিন সেই পনেরো লাখ টাকা আজিকালি মোবাইলত আপনাদের চাব মানুষবিল চাই থাকে উল্টা নিজের জমা পয়সার পর কাটি কাটি লো যায় 
একেদৰে বিগত সপ্তাহটোত বটদ্ৰোৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাক লগত লৈ গৰবে নৌকাও লোকসভাৰ অন্তৰ্গত বহু সমষ্টিত চলাইছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নৌকাও গৰব গগৰ সক্ৰিয়তাই এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰিলে জৰহাট অথবা কাজিৰঙা নহয় নৌকাওই হ'ব গৌৰৱৰ ৰণভূমি প্ৰদ্যুৎ বৰ্ডলৈ গ্লেং মাৰি কংগ্ৰেছৰ সেফ জোন নগাঁওতে প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁওৰ পৰা নিলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আকৰ্ডিয়া নট হুৰৰ ঝংকাৰ তুলি বলৈ আমাৰ মাজত আৰু নাই নন্দ এনৰ্জি দীৰ্ঘদিনীয় অসুস্থতাৰ কুঙা কৰা শিল্পী কৰা কি মৃত্যুৰ পাছতো নেত্ৰদান কৰি দেখুৱাই গল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র উকা করে অজান দেশলে গলগ নন্দ বেনার্জি মৃত্যুর পিছতো চকুদান করে মহানতার পরিচয় দিলে শিল্পীগিয়ে হঠাৎ হেরাই গল সাংস্কৃতিক জগতর আন এক ধ্রুবতরাস্বরূপ বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক নন্দ বেনার্জি বহুকেইখন চলচ্চিত্রর ভ্রাম্যমান থিয়েটারতো সংগীত পরিচালনা করে সকল চিনাকি হয়ে পড়ছিল এইগী শিল্পী নন্দ বেনার্জি সংগীত পরিচালনা করা জীবন অন্তিম ছবি জনক নন্দিনী সংগীত সাধক সুশীল বেনার্জির পুত্র নন্দ বেনার্জির সাংস্কৃতিক জগত আছে এক অনন্য স্থান দীর্ঘ দিন ধরে হার্টর সমস্যাত ভুগি দেওবারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছিল অসুস্থতার মাজতে দেওবারে পুয়তি নিশা নিজা বাসগৃহর বাথরুম পড়ি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আর লগে লগে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে নন্দ বেনার্জির ততাতৈয়াক গীতানগর স্থিত কেজিএমটি হাসপাতাল ভর্তি করা হয় যদিও নিয়তিয়া অকালতে কাড়ি নিলে একটা পারফর্ম করেছিল সেই সৌভাগ্য মূর হয়েছিল আনন্দারপরা আশীর্বাদ যথেষ্ট আছে আমার ওপর আর একে আশারত কবর কারণে যথেষ্ট ক্ষতি এটা ক্ষতি তো আর উপায় নাই আর এটা প্রাকৃতিক নিয়ম এটা ক্ষতি মানে সচা কথা অসমিয়া সংগীত জগতর বিশেষকে শাস্ত্রীয় সংগীত খুব এজন এনেকা সংগীতজ্ঞ আসলে আজি দেখি কি ছাত্র ছাত্রী সকল আছে কি কান্দিছে মানে সহজ সরল এজন শিক্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ সেইটুকে কম বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগীর মৃত্যুত রাজ্যজুড়ি পড়ছে গভীর শোকর চা আনকি সরকার দৃষ্টিত উপেক্ষিত হয়ে রয়া বলে গুণমুগ্ধ করলে আক্ষেপ মানে যান দিন কাম করছো নন্দ বেনার্জির খুব এজন শান্তিপ্রিয় আর খুব গুণী শিল্পী আছে ঋদীপ দত্ত ঋদীপ দত্ত ভূপন হয় ঋদীপ দত্তর কাম করার পিছতে মূর বোধ হয় আটক বেশি মানে বাদ্যযন্ত্র শিল্পী হিসাবে তখন মূর আসিল মই কিন্তু এজন মূর প্রোগ্রামর এজন হেড হিসাবে কামবিল করেছিল তখন মোক গীটার মেন্ডোলিন গোটেখিনিতে ওয়েস্টার্নর শিক্ষা দি শিক্ষক হিসাবে মোকো কর্মরত করালে মানে এটা আটানব্বই সনের পরে মেন্ডোলিন গীটার শিক্ষা দান করে আছো সারর জড়িয়ে সার নহলে যে নহব এনেকা একটা ভাবতে থাকিল কালিল এটা খবর তো পাই মর্মাহত হয়েছো মঙ্গলদর দৌড়ি মানে এইখানে পাইছো বিশেষক কোহিনুর থিয়েটার একটা জুটি আছে নন্দ আনন্দ মহানন্দ নন্দ বেনার্জি আনন্দ নারায়ণ দেব আর মহানন্দ শর্মা সেই সময়ত আকাশে বতাহে নন্দ আনন্দ মহানন্দ কোহিনুরের তারকা আজি আমার মাজের পর গুছি গেল সংগীত জগত তখেতর সমান জানা মানু হয়তো আরও থাকিব কিন্তু এগারী সংগীত গুরু হিসাবে সংগীত শিক্ষক হিসাবে আর তখেতর যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বা জনজীবন পাবলে টান হব মৃত্যুর সময়ত শিল্পীগিয়ে ইহ সংসারত এরি যায় পত্নী আর এজন পুত্র মৃত্যুর পিছত পরিয়ালে বিধি শরীরের নেত্রদান করে পূরণ করে শিল্পীগিয়ে অন্তিম ইচ্ছা 
গীতানগর স্থিত সনিয়া এপার্টমেন্টর বাসগৃহত নশ্বর দেহত অজস্র গুণমুগ্ধ শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার পিছত নবগ্রহ শ্মশানত সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য গুয়াহীম দত্ত রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট भारत इज राइजिंग अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है वॉच पी एम मोदी शेयर हिज थॉट ऑन इंडिया इमरजेंस एज अ ग्लोबल पावर एट दिस इज राइजिंग भारत समिट ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19th एंड 20th मार्च বিশ্বর সবাতকৈ বৃহৎ নির্বাচনের পূর্বে নিউজ এইটিন নেটওয়ার্কে আনব দেশের সর্ববৃহৎ অপিনিয়ন পোল একুশন রাজ্য চারিশতক অধিক সংসদীয় আসন এক লাখতক অধিক লোকের মতামত বিশটা চেনেল ষোলোটা ওয়েবসাইট পোধরটা ভাষা এক সর্ববৃহৎ নির্বাচন এতালে নোহা অপিনিয়ন পোল নিউজ এইটিন মেগা অপিনিয়ন পোল সালে আছে কেবল নিউজ এইটিন নেটওয়ার্ক ভারতের গৌরব গোটাই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল হেন্ডিমেনের কাম করে সুখী পুয়াই কামলে বলে ওলাই আহি সন্ধ্যা ঘর সুমায় এইদরে করে গেছে জীবন সংগ্রাম ভাল লাগিছে কেতিয়া পর আছে আপনি আপনার কিমান গাড়ি মহিলা আছে অঙ্কুর চেতিয়ার রিপোর্ট লোকেল এইটিন গুয়াহী গুয়াহী মহানগরীত হেন্ডিমেন রূপত একাংশ মহিলা আজির মহিলাই কি করিব নোৱাৰে। ঘৰখনৰ দায়িত্ব কেবল পিতৃ বা স্বামীকে অৰ্পণ নকৰি উপাৰ্জনৰ বাবে ওলাই আহিছে তেওঁলোক গ্ৰীণ বাছত হেণ্ডিমেন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহিলাসকলক পৰিবহণ বিভাগে মহানগৰীত আৰম্ভ কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহত প্ৰায় বিছগৰাকী মহিলা কৰ্মৰত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অন্তকলহ অব্যাহত আছে বিরোধী বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ভাঙি থানবান হওয়ার সময়তে এবার বিদ্রোহ অজাপর নেতা দুলু আহমেদর দলে টিকট নিদিলেও বরপেটা লোকসভা সমিত কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে আগবাড়িছে সিদ্ধান্ত লোসেও দুলু আহমেদে মানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি বরপেটা লোকসভা সমিতির বা ইতিমধ্যে মানে ছমাহ পূর্বে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার দিন কিন্তু আমি অজাপে বরপেটাত বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি আর দলে যদি সেই সুযোগ নিদিয়ে মানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত লম মুঠর ওপর নির্বাচন খেলব অজাপর উপসভাপতিগী মানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি বরপেটা লোকসভা সমিতির বা ইতিমধ্যে মানে ছমাহ পূর্বে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার দিন মানে কিন্তু 
গতিকে মানে নিজের সমিতির পার্থিব বিচার কিয় কার বিতর্ক হয়েছে কার কিয় দুঃখ লাগছে মানে বুঝি নাপাও মানে নিজের সমিতি বিচার পড়ো যে মানে যে বিচার মানে তো ভূপেন বরার পিছন মানে পার্থিব বিচার গেছি কিন্তু মানে দিল্লির পার্থিব বিচার গেছি মানে আমার দলত বিচার ফণীভূষণ চৌধুরীর পুনপটিয়াক যুঁজ হব বলেও কলে দুলু আহমেদে দুলু আহমেদর এই সিদ্ধান্ত বিভূতি পেলাইছে অজাপর নেতৃত্ব বিপুল বর্মার রিপোর্ট নিউজ এইটিন ভারতীয় স্টেট ব্যাংকর আর্জি খারিজ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নির্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধরার সময়সীমা বৃদ্ধি করার বাবে আবেদন জানাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় কিন্তু সোমবারে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এস বি আইর এই আবেদন খারিজ করলে বারো মার্চের ভিতর সকল তথ্য যোগান ধরব লাগবে নির্বাচন আয়োগক প্রতিবেদন আগবাই বাতর পর বিদায় লম নমস্কার দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া পাঁচজনিয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠে আজি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক প্রতিনিধিত্ব করা অধিবক্তাজনক প্রশ্ন করলে যা চব্বিশ দিন ধরে কি করে আসিল যা চব্বিশ দিন ধরে কি করে আসে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া পাঁচজনিয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠ বিষয়টি নির্বাচনী বন নির্বাচনী বন্ধর বিষয়টি শিরোনাম দখল করেছে কারণ আজির দিনটুত কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের তরফের আছে যা ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া এখন পাঁচজনিয়া সাংবিধানিক বিচারপীঠে নির্বাচনী বন্ধক নিষিদ্ধ বলে এক রায় প্রদান করেছিল এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেছিল তার সমান্তরালক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক নির্দেশ দিছিল মার্চর ছয় তারিখের ভিতর যান ইলেকটোরেল বন বিক্রি করলে তার সমস্ত তথ্য সদরি করবলে নির্দেশ দিছিল এই তথ্য সমূহ নির্বাচন আয়োগক সদরি করবলে কিন্তু যা মার্চর চারি তারিখে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এক আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয় দাখিল করলে আর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এই তথ্য সমূহ সদরি করবলে ত্রিশ জুনলে সময় বিচার অর্থাৎ এনে এক সময় বিচার যাতে তালে যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া লোকসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায় কারণ জুন মাহর মাসভাগর ভিতর নতুন সরকার গঠন করবই লাগবে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পিছতহে এই তথ্য সমূহ সদরি করব কলে উচ্চতম ন্যায়ালয় আজি কোনো কথা নুশুনলে বরঞ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক নির্দেশ দিলে কালির ভিতর মার্চর বারো তারিখর সন্ধ্যার ভিতর যান তথ্য আছে নির্বাচনী বন্দুক ল সকল তথ্য যাতে নির্বাচন আয়োগক দাখিল করে আর নির্বাচন আয়োগক নির্দেশ দিয়া হল অহা মার্চর পনেরো তারিখে পাঁচ বজার ভিতর এই তথ্য সমূহ যাতে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট আপলোড করা হোক গতি যথেষ্ট সষ্টম হওয়া পরিলক্ষিত হল দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ইলেকটোরেল বন্ডর ক্ষেত্র ইলেকটোরেল বন্ড হয়েছে এনে এক ব্যবস্থা যি ব্যবস্থার যোগেদি নিজের নাম তো গোপনে রাখি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলক অনুদান আগবাবরা যায় এই গোটে প্রক্রিয়াট আরম্ভ হয়েছিল দুহাজার ওঠেরো সনত তদানীন্তন ভারতের বিত্ত মন্ত্রী অরুণ জেটলি এখন অরুণ জেটলিয়ে এখন আইন প্রণয়ন করে এই ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিল দুহাজার উনৈশ সনের এপ্রিলের বন বিক্রি করার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল আর স্টেট ব্যাংকর সমগ্র দেশের উনত্রিশটা শাখাক এই বন সমূহ বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল এই প্রক্রিয়ার যোগেদি যো ব্যক্তি সেই বিশেষ শাখাকিটা লো স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সেই বন সমূহ ক্রয় করব সেই বন সমূহ ক্রয় করে রাজনৈতিক দল সমূহ জমা দিব পারে আর রাজনৈতিক দল সমূহ সেই বন সমূহর যোগেদি সেই ধন রিডিম করব পারে উদাহরণস্বরূপে বিভিন্ন ডেনমিনেশনের বন উপলব্ধ দশ টাকা এশ টাকা এহেজার টাকা দশ হাজার টাকা এক লাখ টাকা বা এক কোটি টকার বন্ড উপলব্ধ যদি দশ হাজার টকার বন্ড এখন ক্রয় করে কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে আর সেই বন্ধন যদি এটা রাজনৈতিক দলক দি দিয়ে সেই রাজনৈতিক দলটে ব্যাংকর দশ হাজার টাকা রিডিম করে লোব পারে এই ব্যবস্থা আছে এই ব্যবস্থার যোগেদি সরকারে সেই সময় দাবি করেছিল নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল সমূহ আগবাবা অনুদানের গোটে প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ আর নিকা হয়ে পড়ব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে এই সমগ্র ব্যবস্থাটো ব্যবস্থাটো গণতন্ত্রের পরিপন্থী সংবিধানের পরিপন্থী এই সমগ্র ব্যবস্থাটো রাইট টু ইনফরমেশন এক্টর পরিপন্থী আর সমান্তরালক সংবিধানের অনুচ্ছেদ উনৈশ 
ক একৰ পৰিপন্থী যাৰ ফলশ্ৰুতিত নিহিত কৰা হল এই ব্যৱস্থাক আৰু সমান্তৰাল কো ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কিছু নিৰ্দেশ দিয়া হল লগতে তুলা ধুনা দিয়া পৰিলক্ষিত হল উচ্চতম ন্যায়ালয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কুদা হল ষ্টেট বেংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰি সালভেক 15 ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মার্চৰ 11 তাৰিখ লৈকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কি কৰি আছিল তেতিয়া জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰি সালভেক কলে এই তথ্যসমূহ ইমান সোনকালে দিব পৰা না যায় কাৰণ 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজি কুপতি প্ৰায় 22000 ইলেক্ট্ৰেল বন্ড ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথমতে ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছিল বন বিক্ৰী কৰাৰ তালিক বন ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিৰ নাম বন্ডৰ ডিনোমিনেচন আৰু সেই বন্ডৰ যোগেদি কোনটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে এই চাৰি তথ্য বিচাৰিছিল কিন্তু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰি সালভে কলে ৰাজনৈতিক দলৰ কথা সদৰি কৰিব পৰা নাযাব তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মানি ললে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ কথা সদৰি কৰিব নোৱাৰে এই মুহূৰ্ত যদি কৰিব নোৱাৰে সেই তিনিটা তথ্য বন্ড ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম বন্ডৰ ডেনিম ডেনোমিনেচন আৰু তাৰিখ এই তিনিটা তথ্য কালিৰ ভিতৰতে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই নিৰ্বাচন আয়োগক সদৰি কৰিব লাগিব আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে মাৰ্চৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ তথ্য আপলোড কৰিব লাগিব ৱেবসাইটত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অনাগত সময়ত ৰাজনৈতিক দলসমূহ কেন্দ্ৰৰে প্ৰভাৱিত কৰে লক্ষণীয় হ'ব তথ্য অনুসৰি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত পত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্ৰায় 1300 কোটি টকাৰ বন বিক্ৰী হৈছে আৰু এই মূল্যৰ 1300 কোটি টকাৰ অধিকাংশই ধন অনুদান হিচাপে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে